कि आप लोगों के पास यार एक लैपटॉप है और आप चाहते हो कि यार आप उसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन करो आप चाहते हो कि यार मैं उस लैपटॉप के प्रोसेसर को बढ़ा दू या उसकी रैम को इंक्रीज कर दू या उसमें एस लगा दू या उसका ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड कर दू तो आइए चलिए जानते हैं इसी वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे और आपके सभी डाउट्स और मिथ्स को इसी वीडियो में क्लियर किया जाएगा तो चलिए यार फटाफट से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर बात करी जाती है पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसीज में तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो और साथ में दबा उस घंटे को ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन तो चलिए यार फटाफट से बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में कि यार हम अपने लैपटॉप को कैसे अपग्रेड करें तो देखो भाई सीधी साधी भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपके लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है और अगर उसके अंदर कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आए जैसे कि एम एक्स वन फिफ्टी एम है ना ऐसे करके बहुत सारे ग्राफिक कार्ड आते हैं टेन फिफ्टी भी आता है कई सारों में अगर ऐसे कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है और आप सोचते हो कि यार मैं उसको अपग्रेड कर दूँ तो भाई देखो प्रोसेसर और जीपी या उसका मदरबोर्ड आप इन सब चीजों को अपग्रेड नहीं कर सकते अपने लैपटॉप के लैपटॉप के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो ही अपग्रेड दो ही चीजें अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है जो कि होता है आपकी रैम या फिर आपकी एसएसडी और कई सारे लैपटॉप में तो यार कुछ भी अपग्रेड करने का नहीं होता है <laughs> कई सारों में तो ये दो तो होते हैं बट किसी किसी में तो यार कुछ भी नहीं होता अगर आप कई सारे लैपटॉप लेते हो हाई एंड के या फिर अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप लेते हो जो कि काफी ज्यादा स्लिम बना के दिया है आपको ब्रांड ने अपनी तरफ से तो यार कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती है अपने लैपटॉप को सील करके देती हैं मतलब उसके अंदर स्क्रू तक नहीं होते उस लैपटॉप को ओपन करने के लिए अगर उसके अंदर कोई भी फॉल्ट आता है कुछ भी कराना होता है तो आपको सर्विस सेंटर जाके ही उसको रिपेयर करवाना होता है अब दोस्तों बात करते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि भाई आपके लैपटॉप में किन किन चीजों का अपग्रेड हो सकता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा आप उसके ऊपर जाओ और अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर डालो ब्रांड डालो तो वो जो वेबसाइट है आप लोगों को बता देगी कि आपके लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीजें अपग्रेड हो सकती है और मान लो फिर भी अगर आपका लैपटॉप उस वेबसाइट के ऊपर मान लो हो सकता है इनकेस अगर आपका लिस्टेड नहीं है तो थोड़ा सा गूगल करो कोरा वोरा की वेबसाइट वगैरह पे देखो आपको कई जगह या फिर आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी ये सब डिटेल्स मिल सकती हैं कि आपके लैपटॉप में क्या क्या चीजें अपग्रेड हो सकती हैं मैंने कई सारे लैपटॉप देखे हैं यार जो कंपनीज की तरफ से आते हैं और उनके अंदर होती है सिर्फ चार जीबी की रैम मतलब वो डाल के देते कोर आई का एट्थ जनरेशन आई का एट्थ जनरेशन और साथ में आपको पकड़ा देते हैं यार सिर्फ चार जीबी की रैम मैं ये मानता हूं दो में अगर आपको बेसिक काम भी करना है ना अपने लैपटॉप के ऊपर मतलब सिर्फ आपको टैली खोलनी है या फिर एमएस ऑफिस वगैरह चलाने दो चार आपको मल्टीटास्किंग भी करनी है बिना किसी लैग के तो आपको मिनिमम एट जी रैम की रिक्वायरमेंट तो होती है अब मान लो आप लोग श्योर हो गए हो कि आपके लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीजें अपग्रेड हो सकती हैं तो अगर मान लो आपके लैपटॉप के अंदर दोनों चीजें अपग्रेड हो सकती है तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि रैम को किस तरह से अपग्रेड करना है आपको तो अगर आपके लैपटॉप के अंदर एट रैम आई है पहले से आठ डाल के दे दी और आपको भाई बहुत ज्यादा चुल हो रही है कि मेरे को अपने लैपटॉप के अंदर रैम अपग्रेड करनी है तो भाई एट आपके लैपटॉप में पहले से आई है तो आप उसके अंदर चार मत लगा देना कभी सोच रहे हो कि बारह जी रैम हो जाएगी हमेशा आपको जो रैम होती है उसका बैलेंस बना के चलना चाहिए कि आठ जी अगर आपके लैपटॉप के अंदर आई है तो आपको आठ जी अलग से लगा के उसको सिक्सटीन जी करना है ये नहीं कि आठ जी की आई है तो उसमें दो लगा के या तो दस कर दो या चार लगा के उसको बारह कर दो आपको आठ लगा के उसको सोलह करना पड़ेगा और अगर पहले से चार आई है तो चार के साथ आपको चार लगा के उसको आठ करना होगा मान लो कि आपके लैपटॉप के अंदर रैम अपग्रेड हो सकती है आप लोगों को पता चल गया तो आपको इस चीज का भी और रिसर्च करनी होगी कि भाई रैम किस तरह कि कितने मेगाहर्ट्ज की रैम मेरा लैपटॉप सपोर्ट करेगा पता चले रैम खरीद के ले आई और उसकी फ्रीक्वेंसी भले ही मैच नहीं हो पा रही और पता चले आपको लैपटॉप ऑन ही नहीं हो पा रहा या फिर वो रैम डिटेक्ट ही नहीं हो पा रही ये इश्यूज भी कई सारे लोगों को हो जाते हैं तो आप लोगों को इस चीज को समझना होगा कि आपकी जो रैम पहले से लगी हुई आई है लैपटॉप के अंदर वो कितने मेगाहर्ट्ज की है कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी उतने ही सेम मेगाहर्ट्ज की और फ्रीक्वेंसी की रैम आपको लाके लगानी होगी लैपटॉप के अंदर क्योंकि कई बार कंपेटेबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं इसकी वजह से आप दोस्तों बात करते हैं SSD के बारे में SSD का तो कोई भी नहीं भाई बिल्कुल आंख बंद करके SSD डी अपग्रेड होती है अगर SSD का ऑप्शन है आपके लैपटॉप के अंदर तो भाई उसको खोलो ठीक है अपने लैपटॉप को पीछे से और उसके अंदर आपको एक M.2 का स्लॉट देखने को मिलेगा एक M.2 स्लॉट की जो SSDs होती हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाओ और जाके उनको परचेस करो जब वो आए तो उसको सिर्फ उस स्लॉट में लगाना है और आप
अपग्रेड हो सकती है तो तो हमने ये चीज सीखी कि यार लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए रैम को अपग्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है एस बहुत ही ज्यादा आसान से हो जाती है सिर्फ एम डॉट स्लॉट में लगा और आपकी एस चल जाएगी रैम के लिए आपको सेम साइज की लगानी होगी सेम फ्रिक्वेंसी की लगानी होगी प्लस आपको चेक करना होगी भाई आपके लैपटॉप में रैम अपग्रेड हो भी सकती है नहीं हो सकती भाई साफ सीधी भाषा में बता रहा हूँ कोई बहुत ही ज्यादा पुराना लैपटॉप है ना भाई मतलब भूल जाओ कि ठीक है उसके अंदर रैम वैम अपग्रेड कर सकते हो मतलब कोई बहुत ही दशकों पुराना लैपटॉप है अगर आज से पांच साल पुराना भी लैपटॉप है या चार साल पुराना भी लैपटॉप है ना तो शायद एक बार को डाउट कर सकते हो कि भाई उसमें शायद होगा भी नहीं अपग्रेड का ऑप्शन ये कुछ दो तीन साल पहले से ही शुरू हुआ है कि लैपटॉप के अंदर आप अपने रैम को अपग्रेड और उसके अंदर एस को लगा सकते हो पुराने लैपटॉपों के अंदर यह सुविधा नहीं हुआ करती थी तो आई होप यार आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे रैम और एस को कैसे अपग्रेड करते हैं इस चीज के बारे में और ओवरऑल लैपटॉप में किन किन चीजों को हम अपग्रेड कर सकते हैं इस चीज के बारे में वीडियो पसंद आते वीडियो को जरूर से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें मैं मिलूंगा यार आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग